ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை அப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் டுவெல் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கானை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண வேண்டிய க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஃபிலெட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் ஃபிலெட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலெட்டிங் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் ஃபிலெட் ரேடியஸ் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஃபிலெட் ரேடியஸ் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகிற சப் ஆப்ஷனில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் செயின் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் டெண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் மவுசோடு ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான டேரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் டெண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண எட்ஜஸ் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஷெல் மெனுபாரில் இருக்க மாடிஃபை மெனுவை செலக்
கர்சர வெர்டிகல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஹைட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டுவெல் மைனஸ் பிளேட் திக்னஸ் டூ எம்எம் ஸோ டென் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் பிளேட் திக்னஸ் டூ எம்எம் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டி டூ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் நைன்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எம்எம் பிளேட் திக்னஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஃபில்லட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் எஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரேடியஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எகின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபில்லட் ரேடியஸ் கேட்கும்போது சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பிளேட் திக்னஸ் டூ எம்எம் ரேடியஸ் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டோட ரிசல்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்சைட் எட்ஜோட மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை லெஃப்ட் சைட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரெக்டாங்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இசி கமெண்ட் லைனில் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் லைனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி கமெண்ட் லைனில் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எம்எம் பிளேட் திக்னஸ் போத் சைட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி எம்எம் கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வித் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எம்எம் பிளேட் திக்னஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது
இப்போ ஸ்கிரீனோட டிராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்க சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஒன் எம்எம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த ஆப்ஜெக்டோட பிளேட் திக்னஸ் ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சைஸை சூட்டபுளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூ கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த எட்ஜோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த எட்ஜோட மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்பைன்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூனியன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் யூனியன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் யூனியன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூனியன் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை டாப் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டாப் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ டாப் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபுளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரெக்டாங்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இசி கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி கமெண்ட் லைனில் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வித் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபைவ் கிராஸ் டு டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சைஸை சூட்டபுளான சைஸாக ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான லொக்கேஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டாகவும் தேவையான பாயிண்ட்டை சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் சேம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மிட் பாயிண்ட்லேயும் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதரை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீஜியன்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் சிஓ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை
இந்த எட்ஜோட மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சப்ட்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்க்ரீனில் ரீட்டைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை டாப் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டாப் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிவிட்டு தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்லேருந்து டூ எம்எம் ஹைட்க்கு வெர்டிக்கல் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சர் ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இந்த லைனோட லென்த் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் மிரர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டன்சராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங் ஆக்சஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்டை ஆக்டிவேட் ஆகும் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டன்னராக ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ் ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ரீஜியண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு போலார் அரே போலார் அரே ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை போலார் அரேவோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை அரேவோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண
சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்கை ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்ட் அதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டையும் ஒன் ஆஃப்டர் அண்ட் அதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டின் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சப்ட்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் சப்ராக்ட் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்ட் அதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல்ஸுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இசட் டேரக்ஷனில் தேவையான ஹைட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த லைனோட ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டின் எம்எம் ஸோ டென் எம்எம் டென் மைனஸ் டூ எம்எம் பிளேட் திக்னஸ் எயிட் எம்எம் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த டாப் ஹர்சண்டல் லைனில் இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த ஹர்சண்டல் லைனோட டோட்டல் ஹைட் எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை மைனஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தேர்ட்டின் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டின் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஒய் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ எயிட்டீன் கிராஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ ஃபோர்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மைனஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு
இப்போ ஸ்கிரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் ஸ்லைஸ் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைசிங் டேரக்ஷனில் சூட்டபுளான பாயிண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக பிக் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணி கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூனியனில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் யூனியன் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் யூனியன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூனியன் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் டேரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலை கிரியேட் பண்